Hey guys and welcome back to my channel. So for today's video, it is all about fasting. So, ano nga ba yung fasting and why is it important to lose weight? So if you want to know more about fasting, then just keep on watching. So maraming nagme-message sa akin guys simula nung in-upload ko yung video on how I lose weight. Kung dapat na ba silang mag-fasting kahit na beginner pa lang sila. And kung para saan nga ba talaga yung fasting. So sa video na to, um, i-discuss natin lahat yon Kung para saan yung fasting, kung bakit kailangan mag-fasting, and bakit siya importante kung gusto nyo magbawas ng timbang ng mabilis na panahon. So, ano nga ba yung IF or Intermittent Fasting na tinatawag? Ang IF or Intermittent Fasting is an eating pattern that cycles between periods of fasting and eating. Meaning, meron kang specific time kung kailan ka magsisimula kumain and kung kailan ka matatapos kumain. It is not about what you eat, but it is all about when you eat it. For example, yung fasting time mo is yung tinatawag nila na 16 by 8 or 16-8. So, meaning, magpa-fasting ka ng 16 hours. So, sa loob ng 16 hours na yun, wala kang pwedeng kainin um, except water, black coffee, tea. So, yun lang yung pwede mong i-take sa loob ng 16 hours na yun na pagpa-fasting. Yung 8 naman, dun ka pwedeng kumain. Sa loob ng 8 hours, pwede ka kumain as long as na low carbs yung pinitake mo. So, ang pagpa-fasting kasi guys, yan yung pinakamalaking impact for you to lose weight. So, may mga nagbe-message sa akin and tinatanong nila kung bakit daw one month na silang nag-low carbs and sobrang bagal ng pag-lose nila ng weight. And yung iba, um, 3 kilo lang yung nawala kahit na one month na sila nag-low carbs. So, meron kasing ibang tao guys na kahit na one month or two months ilang mag-low carbs, sobrang bagal ng pag-lose nila ng weight. And then, meron naman na kahit gaya ko, 12 kilograms na yung nawala sa akin. Pero ngayon, hindi ko alam kasi hindi pa ako nagtitimbang and gagawa siguro ako ng updated na current weight ko. Iba-iba kasi yung pagre-react ng katawan natin sa ginagawa nating diet. So, meron yung mabilis kang papayat and then meron naman yung mabagal kang papayat. So, kaya may tinatawag na intermittent fasting. Kasi yung intermittent fasting, yun yung isa sa makakatulong sa'yo na mas bumilis yung um, pag-lose mo ng weight. Ang pagpa-fasting kasi guys, ito yung tinatawag na Ito yung time ng body mo na kung saan babawa siya ng fats or sobrang fats or tumutunaw siya ng mga sobrang fats sa katawan mo. Like for example, again, yung kaninang um, fasting time, 16 hours kung magpa-fasting. So sa loob ng 16 hours na yon na hindi ka kakain, doon nagsisimula yung katawan mo na kumuha ng excess energy or yung, or yung alam natin na lahat ng fats sa katawan natin. Like yung mga bilbel, kaya tayo may bilbel kasi sobrang energy yan guys. Sobrang fats, ba? So, kapag nag-fasting ka, and syempre kapag nag-fasting ka, bawal ka kumain ng kahit ano, um, except do sa water and all. Doon yung time na yung katawan mo kumukuha ng energy sa mga excess fats natin kasi wala siyang makuwang energy sa mga kinakain natin. So, ang energy kasi guys, nakukuha yan sa pagkain natin. So, since hindi nga tayo nagmakain kasi nagpa-fasting nga tayo, yung katawan natin, naghahanap siya talaga kasi kailangan natin ng energy, ba? Naghahanap siya ng uh, makapagkukuha na ng energy doon sa mga excess fats natin like yung bilbel, yung mga lolo dito, and then yung mga double chin, yun yung mga excess fats or excess energy na kinukuha ng katawan natin kapag nagpa-fast tayo. So, kahit anong oras mo naman pwedeng simulan yung pagpa-fasting, guys. So, within the day, um, yung mga nag lcif pinaka-effective daw na time is yung 16-8. Pero, um, kung newbie pa lang kayo, hindi advisable sa mga newbie na mag-fasting agad, guys. Kailangan muna na masana yung katawan nyo pagbabago, like kailangan nyo munang masanay na low carbs lang yung kanakain nyo and kung gusto nyo agad na pumunta dun sa IF kailangan sundin lahat ng bawal and hindi bawal kainin. So, kung gusto nyo agad mag intermittent fasting, damihan nyo yung pagkain nyo guys. Damihan nyo yung kinakain nyo meat, um, yung mga sinabi ko kanina, chicken, fish, pork, beef, damihan nyo yun para hindi kayo agad magugutom. So, ganun yung ginawa ko. Dinadamihan ko yung kadakain ko kasi um, yung nagtitimad ako, sobrang dami ko kinakain. And by the way, gumawa pala ako ng meal plan or yung mga kinakain ko simula nung nag-LCIF diet ako until now. So, ilalagay ko sa cart yung link if gusto nyo mapanood and para din magkaroon kayo ng idea kung anong kinakain ko or kung gano'ng kadami or magkaroon kayo ng idea kung ano yung pwede nyo kainin. So, ilalagay ko dyan. 
So, ayun, dinadamihan ko talaga yung pagkain ko. And doon na sana yung katawan ko. Kasi hindi agad ako nagugutog. Kasi madami yung kinain ko. And then, syempre kapag marami kang kinain, matagal ka magugutog. So, doon nag-start yung pag-IF ko or intermittent fasting. Pero sa mga newbie, again, hindi yun required. Mag-focus muna kayo doon sa mga low carbs na kinakain nyo. And then, dadating kayo sa point na hindi nyo mapapansin na nag-IF na kayo. So, paano mo nga ba malalaman kung pwede ka na mag-fasting or ready na yung katawan mo sa pagpa-fasting? So, ang pagpa-fasting kasi guys, hindi yan pinaplano. Like, oh, ngayon, napanood ko tong video na to. Gusto ko na din mag-fasting para bumilis yung pagbawas ng timba ko. So, hindi yun ganun guys. Kaya na sinabi ko kanina, dadating ka sa point na hindi mo mapapansin na nagpa-fasting ka na kasi yung katawan mo na mismo yung nag-adjust. So, po sayang dadating sa'yo. Um, gaya na sinabi ko, um, kumain ka ng madami kapag oras ng kain mo. Kung timad ka man o omad, kumain ka ng marami. As long as na puro low carbs yung tinitake mo. And then, hindi mo mapapansin talaga na nagpa-fasting ka na. Hindi mo, like, hindi mo mabibila yung oras na nagpa-fasting ka na, pero hindi ka pagutong. Pero kung gusto mo na talagang simulan, alam mo na sa sarili mo na kaya mo, ayun, mag-start ka sa 12 hours na pagpa-fasting. 12 hours kung hindi ka kain, and then after that, kakain ka na. Kapag nakaya mo yung 12 hours, pwede ka na pumunta dun sa 16 hours. Unti-untiin mo lang, guys. Hindi naman kailangan na agad-agad, 16 hours agad, agad-agad, uh, 24 hours agad na fasting. Hindi mo kailangan yun. So, Unti-unti mong um, sanayin yung sarili mo. Magsimula ka sa 12, 16, and then so on. So, ano nga ba yung dapat mong gawin para magawa mo na maayos and hindi ka mahirapan kung gusto mo nang simula yung pagka-fasting? So, if you're doing LCIF or low carbs and intermittent fasting, ito lang ang tatandaan nyo guys. Eat when you're hungry and stop when you're full. Kahit na magkasokaso ka ka na sa kabusugan, as long as na gusto mo pa kumain, as na puro low carbs lang yung kakainin mo, no carbs at all, kainin mo. Kasi gaya ng sinabi ko kanina, if gusto mo na talagang simulan, kailangan mong busugin yung sarili mo para masanay siya na hindi ka kumain ng mahabang oras. So, mag-umpisa ka again sa 12 hours. Kung kaya mo yung 12 hours at gusto mo nang pumunta sa 16, 8, gora lang. As long as na kaya mo. Pero kung nararamdaman ko, nyari nagtatry ka mag-fasting and nararamdaman mong gutom ka, kumain ka ng kumain. Kasi hindi mo pwedeng pilitin yung sarili mo na hindi kumain para mag magawa mo yung fasting, okay? So, bakit ko sinabi yung eat when you're hungry and stop when you're full? Um, it's because dito paghahandaan ng katawan mo yung pagpa-fasting mo kasi hindi mo magagawa yung 12 hours of fasting, 16 hours of, of fasting kung gutom ka. So, magsimula ka sa pagkain ng mga low carbs to no carbs at all kung ginagawa mo yung strict low carbs. So, mag-focus ka sa mga meats like pork, um, beef, chicken, fish, And then, yung egg. Kailangan din yung egg. Yung nagawa kong fasting ngayon, guys, is yung 22 hours to 24 hours. Or, sabi natin na 24 hours na fasting. And then, I eat. And then, start na ulit ng 24 hours. So, basically, one meal a day lang ako. Or, yung tinatawag nilang OMAD. So, ang oras sa kain ko is 7 p.m minsan 7.30, kaya tinatahog ko siyang 22 to 24 kasi paiba-iba, depende kung depende sa oras na nag-start akong kumain. So, um, yung 24 hours or 22 to 24 hours na yun guys, sobrang dali na lang sa akin nun kasi gaya ng sinabi ko kapag eating time ko ang dami kong kinakain talaga, hindi pa bebe yung sinasabi natin di ba dati Ginagawa ko din yung dati na pag sinabi kong diet ako, onting kanin lang, onting ganyan lang. Pero dito sa LCIF guys, hindi ka pwede magpabebe sa pagkain mo, okay? So, at, um, dapat kumain ka ng sobrang dami para hindi ka maguto. And again, dapat low carbs lahat or no carbs at all. So, kapag nakakaramdam ako ng gutom, although hindi naman na talaga ako nagugutom, pero alam mo yung feeling na parang kumukulo yung chan mo, pero nararamdaman mo na hindi ka pagutom. Nag Umiinom lang ako ng water. So, yun lang yung ginagawa ko. Hindi pa ako nag-black coffee and all. Um, kasi parang hindi ko trip ang black coffee. Although, hindi ko pa natatry. So, one day, tatry ko na lang yun. And, yeah. Pwede, pwede ka kasi uminom ng black coffee and then tea. 
kung nagpa-fasting ka para hindi ka kaagad magutom. Pero ako, okay na ako sa water. Hindi naman ako nagugutom agad kapag water. Pero yun, itatry ko pa rin yung black coffee and all. By the way guys, kung mapapansin nyo doon sa bell button ko sa channel ko, punta kayo sa channel ko and then may makikita kayo doon bell button. If unable yon or hindi nyo mapindot, ang gawin nyo lang is unsubscribe me, then subscribe ulit, tapos pindutin nyo ulit yung bell button para manotif kayo every time na may mga bago tayong video sa katulad dito. So, ayun lang guys. That's it for today's video. Sana na may natutunan na naman kayo sa ating video for today. And dun sa mga nag um, LCIF na dyan, let me know sa comment section down below kung ano yung time ng pagpa-fasting nyo kasi gusto ko din mabasa yung mga stories nyo and all. So, kung meron pa kayong mga questions about sa video na to or kahit ano, just leave a comment down below guys. Um, sasagutin ko yan. Doon para doon sa mga newbies, sana naiintindihan nyo kung ano yung halaga ng pagpa-fasting. Kung nakatulong tong video na to sa inyo, don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. And if you wanna be part of my hashtag Weird This Family to sa YouTube, don't forget to subscribe and click the bell button beside para manotif ka. Every time nag-upload ako ng bagong video, so kung meron pa kayong questions, requests, and suggestions, just leave a comment down below. Thank you guys for watching and I'll see you on my next one.